क्रिश्चियन से शादी की है तो इस सिख से शादी की है नए सोच के हैं हम लोग बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं ये बहुत से जीतेंगे तो आपके लिए काम करेंगे तो एक मौका तो बनता है कि नहीं बनता है अरे एक नौजवान तीन साल ना ढाई साल ना सर लाइव में आपका स्वागत है आपके साथ में मैं हूँ नामिका देखिए बिहार की जो बोचहा सीट है ये सीट काफी समय पहले से ही हॉट सीट पानी जा रही है और इसको लेकर के तमाम जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं बिहार की उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है चाहे आरजेडी की बात करें चाहे एनडीए की बात कर ले तमाम पार्टियां जो है वो अपनी पूरी की पूरी ताकत जो है वो झोंकती है अब इस सीट पर बोचहा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है आपको बता दें कैसे एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है दूसरी तरफ आरजेडी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी है और तीसरी तरफ वी पार्टी भी इसको लेकर के काफी ज्यादा अपने जो आ, कह सकते हैं काफी कोशिश कर रही है तो ये त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो यहाँ पर बन रहा है बोचहा सीट पर 12 अप्रैल को चुनाव होने वाले हैं और 14 अप्रैल को रिजल्ट्स भी आ जाएंगे आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर बीजेपी से बेबी कुमारी प्रत्याशी है लेकिन इनको लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं में ही काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिला और ये आक्रोश तब देखने को मिला जब बीजेपी के संजय जायसवाल जो हैं उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बीजेपी के कार्यकर्ता लोग हैं वो लोग ही बेबी कुमार के खिलाफ बोलने लगे तो अब आप सोचिए कि जब कार्यकर्ता लोग बेबी कुमारी जो प्रत्याशी खुद बीजेपी के ही कार्यकर्ता है और अपने ही प्रत्याशी के खिलाफ बोल रहे हैं तो आम जनता क्या कुछ कहेगी आप खुद सुन लीजिए कि बीजेपी के कार्यकर्ता लोग किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेबी कुमारी को लेकर के हंगामा किए बेबी कुमारी झूठी है सर अगली हम लोग को निर्दलीय में जिता दिए या बीजेपी में नहीं जिताते चलिए शर्मा जी जिला के हैं भूमिहार हैं और भूमिहार के घर में आप शर्मा जी नहीं आए बिल्कुल 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 तो आपने खुद देखा कि किस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बेबी कुमारी को लेकर के हंगामा किया है संजय जायसवाल का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस था और उसमें काफी ज्यादा हंगामा करते हुए दिखे और अब बात करते हैं आरजेडी की जी हाँ आरजेडी की तरफ से आपको बता दें कि जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है वो इस सीट को लेकर के बोचहा सीट को लेकर के धुआंधार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और इसी दौरान उन्होंने एक चुनावी सभा को संबोधित किया चुनावी सभा को संबोधित किया और ये भी कहा कि बोचहा से जो अमर पासवान जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं उनके उनके फेवर में वोट देने की अपील की तेजस्वी यादव ने और साथ ही साथ अपने भाषण में ये भी कह दिया कि तेजस्वी यादव और अमर पासवान जो बोचहा सीट से प्रत्याशी हैं आरजेडी की तरफ से वो दोनों जो हैं वो एक जैसे हैं किन मायनों में एक जैसे वो भी आपको बताते हैं तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने क्रिश्चियन लड़की से शादी की है और अमर पासवान ने सिख लड़की से शादी की है देखिए इस भाषण में तेजस्वी यादव को राजनीति की भी याद आ गई और अपनी शादी की भी याद आ गई दोनों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम दोनों इस मायने में शादी के मामले में एक जैसे हैं और साथ ही साथ जो अमर पासवान है उनको जिताने की अपील की इस चुनावी सभा में जनता से तो फिलहाल आप सुनिए कि किस तरीके से तेजस्वी यादव जो हैं वो अपने को एक जैसा बता रहे हैं अमर पासवान के जैसा और दूसरी तरफ किस तरीके से जनता से अपील कर रहे हैं पहला क्रमांक नंबर पे 12 तारीख को ईवीएम में बटन दाबिए लालटेन पर और अमर जी को आप लोग भारी मतों से जिताने का काम कीजिए और हम तो पिछला सभा में हम कहे थे अमर जी हमारे लीग के हम क्रिश्चियन से शादी किए तो इस सिख से शादी किए तो सब लोग नए सोच के हैं हम लोग बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं ये नौजवान है ये बौचाह से जीतेंगे तो आपके लिए काम करेंगे और कोई लोग को सबको तो मौका मिला ही ना बताओ किसको नहीं मौका मिला बेबी जी को मौका मिला लेकिन लोग सुनते हैं कि भाई कमीशना में रह जाती है भाई रमई राम जी को तो हमने पिछले बार मौका दिया ही था लेकिन वो साबित नहीं कर पाए मुसाफिर जी जीते और मुसाफिर जी का और ये अमर का तो राष्ट्रीय जनता दल पुराना घरना है तो ये लोग यहाँ आए आज इनके परिवार जब दुख के घड़ी में है तो लालू जी ने हम सब लोगों ने सीने से लगाया 
गला लगाया इनको मौका मिला है और ये नौजवान है भागेंगे दौड़ेंगे काम करेंगे रहेंगे और ये काम करेंगे तब ना इनका भविष्य ठीक रहेगा तो एक मौका तो बनता है कि नहीं बनता है अरे एक नौजवान है तीन साल ना ढाई साल ना अरे हम पूरा गारंटी के साथ कह सकते हैं एक मौका अगर आप लोग दीजिए पाँच साल के लिए मुसाफिर जी को दिए थे जब हम बेरोजगारी को हटाने की बात करते हैं तो बताओ कौन सा ऐसा जात है जिसमें बेरोजगारी नहीं है यानी हम सबों की बात करते हैं जब महंगाई हटाने की बात करते हैं कम करने की बात करते हैं तो महंगाई सबके लिए सब जात की लिए तो हम तो सबों की बात करना चाहते हैं शिक्षा चिकित्सा हो कारखाने लगे पलायन रुके ताकि आप सब लोगों की तरक्की हो यही हम लोगों की कामना है